ഹലോ ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആണ് ഈ ഓപ്പൺ കോഴ്സിലെ യൂണിറ്റ് ടൂവിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാകെ ഇരുപത്തി ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ടൂവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ യൂണിറ്റ് ടൂവിൽ നിന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ വിൽ യു കറക്റ്റ് എറേഴ്സ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ എങ്ങനെ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ദെൻ വട്ട് ഈസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിക്ഷണറി രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബുക്ക് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഹൗ വിൽ യു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ടേബിൾസ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു എക്സ്പ്ലെയിൻ പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ആൻഡ് മെയിൽ മെർജ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓപ്പൺ കോഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ഹൗ വിൽ യു കറക്റ്റ് എറേഴ്സ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് എം എസ് വേർഡിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ എറേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് യൂസ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ടൂൾ അങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ആ ടൂൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതേപോലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു എറർ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എന്നുള്ള എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ തെറ്റിച്ചു ഐ ഹാവ് ടു ഓക്കെ അവിടെ ഒരു റെഡ് അണ്ടർലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ദ ഹാവ് ഹാഡ് ഹാസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എറേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ റിബൺ എന്നാണ് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ദെൻ ഫയൽ ഹോം ഇൻസേർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് ഈ ഒരു പാനൽ ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോം ആണെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഫോണ്ട് പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ആണെങ്കിൽ പേജസ് ടേബിൾസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് പേജ് ലേഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാബ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് റിബൺ റിബൺ ടാബ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിബൺ ടാബിൽ നിങ്ങൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് ഗ്രാമറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എറേഴ്സിനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പോയിൻ്റ് അതാണ് ദെൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർ ക്യുക്ക് ഫിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇത്
അതാണ് ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുവലി ഡിക്ഷണറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ലൈഡിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡിക്ഷണറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് വേർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ ഇല്ലാത്ത വേർഡിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം വേർഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബുക്ക് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബുക്ക് മാർക്ക് എന്താ നമുക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എസ് വേർഡിലും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അടയാളം വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇത്ര വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടയാളം വെക്കുക എന്ന് പറയും അതേ പർപ്പസ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബുക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങളതായ വേർഡ്സിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഇൻ എം എസ് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ടാബുകളാണ് സേവ് അണ്ടു റീഡു അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നോട്ടിലുണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേർഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻ ഈ എൻ്റെ ഈ മൗസ് കേസർ കിടക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇത് സേവാണ് ഇത് അണ്ടു ആണ് ഇത് റീഡു ആണ് ഓക്കെ ഇത് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടു ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീഡു ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഓപ്പൺ അവിടെ വരും ഇനി ന്യൂ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂ അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോർ കമാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ പിന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൂൾ ബാറിലുള്ള ഓരോ ടാബും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പി ഡി എഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ വിൽ യു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ടേബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണിച്ചല്ല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചല്ല എങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ വേർഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോയും കോളും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാ ഈ ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് കോൾ നമ്പർ ഓഫ് റോ ഒക്കെ എത്ര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടേബിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിളിന് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടേബിളിന് ടേബിൾ ടൂൾ വഴി ഒരുപാട് ഡിസൈന് ടേബിൾ സ്റ്റൈൽ ഓ
ഒരൊറ്റ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിപ്പിയൻസിന് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ആയിരം ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും തൗ എത്ര ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും മെയിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതാണ് മെയിൽ മെർജ് അങ്ങനെ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചറാണ് ശരിക്കും മെയിൽ മെർജ് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ആദ്യം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് അയക്കേണ്ടത് ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ മെയിൽ മെർജ് സെലക്ടിംഗ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ഇൻസേർട്ടിംഗ് മെർജ് ഫീൽഡ് പ്രിവ്യൂവിങ് ദ റിസൾട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ മെർജ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹോം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ മെർജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ നേരെ മെയിലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് കൊടുത്താൽ ലെറ്റർ ആണോ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ആണോ എൻവലപ്പ് ആണോ ലേബൽസ് ആണോ ഏതാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത നിങ്ങൾ സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻ്റാ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റിൽ സേവ് ചെയ്ത കോണ്ടാക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ എക്സെൽ ഫയലോ ഔട്ട്ലുക്കോ അതല്ല ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ എഡിറ്റ് റെസിപ്പിയൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ട് മെർജ് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ മെർജ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവ്യൂ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഫിനിഷ് ആൻഡ് മെർജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആയിരം എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയിരം എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവ്യൂ കിട്ടും ഇനി അത് പതിന എത്ര വേണമെങ്കിലും എത്ര കൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ മെർജിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ എക്സാമിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ അത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഹൗ ക്യാൻ എ മാക്രോ ബി ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് മാക്രോ എഡിറ്റർ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഹൗ ആഡ് ഇമേജസ് ടു അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഹൗ ടു ചെക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് മെയിൽ മെർജ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡൂ മെയിൽ മെർജ് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മെയിൽ മെർജിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാനുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പി ഡി എഫിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് ആവശ്യമുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസറുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മാക്രോ എങ്ങനെയാണ് മാക്രോ എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഓപ്പൺ ദ മാക്രോ എഡിറ്റർ റൈറ്റ് ദ മാക്രോ കോഡ് സേവ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ എഡിറ്റർ റൺ ദ മാക്രോ അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ എന്താണ് മാക്രോ എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നിങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊരു മാക്രോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ മാക്രോ കോഡായി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാക്രോ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് അവിടെ നിങ്ങൾ ചില ഫോർമാറ്റിംഗ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ അവിട
അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാക്രോ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാക്രോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സെയിം സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാക്രോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാക്രോയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓപ്പൺ ദ മാക്രോ എഡിറ്റർ റൈറ്റ് ദ മാക്രോ കോഡ് സേവ് ആൻഡ് ക്ലോസ് എഡിറ്റർ റൺ ദ മാക്രോ ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ ആഡ് ഇമേജസ് ടു അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ടിൽ ഇമേജ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ വേർഡിലേക്ക് വന്നാൽ വേർഡിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ട് ആ ഇൻസേർട്ടിൽ പിക്ചർ കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ പിക്ചർ കൊടുക്കുക പിക്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് പിക്ചർ എടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പിക്ചറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രൗസർ ബ്രൗസർ എന്നൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താലും പിക്ചർ കിട്ടും ഇമേജ് കിട്ടും ആ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇൻസേർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ദെൻ ഹൗ ടു ചെക്ക് സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഹൗ ടു കറക്റ്റ് എറേഴ്സ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷവും ഇത് ചോദിച്ചു കേട്ടോ സ്പെല്ലിങ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ രണ്ട് വർഷവും ചോദിച്ചു ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എം എസ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക പേജ് മാർജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതിലെന്തെങ്കിലും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആറ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പി ഡി എഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മെയിൽ മർച്ച് ലിസ് ഡൗൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഡു മെയിൽ മർച്ച് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു സെയിം സംഭവം തന്നെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ദെൻ അടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ദാ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഹൗ ടു ആഡ് ടേബിൾ ടു അവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമാണ് ടേബിളിൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ പ്രിൻറ്റിങ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ദെൻ ഹൗ ടു യൂസ് മെയിൽ മർജ് ഫീച്ചർ ഫോർ ലേബൽസ് ആൻഡ് എൻവലപ്സ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ എ മാക്രോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാക്രോസ് തന്നെയാണ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടേബിൾ മെനു വീണ്ടും ചോദിച്ചു ടേബിൾ മെനു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ വേർഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് അറേഴ്സ് തന്നെ സെയിം സാധനം തന്നെ അത് ഒന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ എഴുതണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ നോക്കാം ടെംപ്ലേറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് മീൻസ് ഈ വർഷം മാത്രം കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പ്രീ ഡിസൈൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ലെറ്റർ ആ ലെറ്ററിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു ബയോഡാറ്റ നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്യൂമ് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇന്ന ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഇന്ന ഫോ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര സൈസ് ഫോൺ നിങ്ങളുടെ ഹെഡിങ്ങിന് ഇന്ന സൈസ് കളർ ഇതൊക്കെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്ക
ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷവും ചോദിച്ചൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക അതൊക്കെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതൊക്കെ തന്നെ അതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്